Hello students. In this video, we are studying intersection of a curve and its asymptotes. Asymptotes ka kisi given curve ke saath intersection jab hota hai, wahan pe kis tarah ki equation hume milti hai, wo sab hum yahan pe study karenge. To sabse pehle dekhe, any asymptote of a curve of degree n cuts the curve in n into n minus two points. जो एसिमटोट है किसी भी गिवन कर्व का जो डिग्री एन का है तो वो कट करता है उस कर्व को एन इंटू एन माइनस टू पॉइंट पे ठीक है दैट डिपेंड्स कि आपके जो कर्व की डिग्री क्या है उसी के अकॉर्डिंग वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेंगे एंड अगर डिग्री एन है कर्व की तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें एन इंटू एन माइनस टू मिलेंगे ओके एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिमटोट लाइज ऑन द लाइज ऑन द कर्व F is equal to F1 minus F2. जो points of intersection है curve के and इसके जो asymptotes हैं वो lie करेंगे किस curve पे? That is F is equal to F1 minus F2 जहाँ F1 क्या है आपका equation of given curve of degree n and F2 क्या है आपकी joint equation of n asymptotes. तो इसपे based एक question से हम इसको समझे. क्वेश्चन इज फाइंड द एसिमटोट ऑफ द गिवन कर्व आपके पास कर्व गिवन है इसके एसिमटोट आपको फाइंड करने हैं एंड शो दैट दे कट द कर्व अगेन इन थ्री पॉइंट्स वो क्या कर रहे हैं कर्व को थ्री पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं विच लाई ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आपको प्रूव करना है तो पहले तो आपको जो गिवन कर्व है उसके लिए एसिमटोट फाइंड करना है गिवन कर्व है हमारे पास पहले हम पैरेलल टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एसिमटोट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एक्स की हाइएस्ट पावर है आपके पास x स्क्वायर एंड इसका कोफिशियंट है हमारे पास y तो हम क्या करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x के कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे जीरो से एसिमटोट फाइंड करने के लिए हमने x की जो हाईएस्ट पावर थी उसके कोफिशियंट को जीरो के इक्वल रखा तो y इक्वल टू जीरो हमें एक एसिमटोट मिल गया पैरेलल टू x एक्सिस अब हम देखें y की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास y स्क्वायर तो इसको इक्वल करें जीरो के तो वाई स्क्वायर को कोफिशियंट माइनस एक्स एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर को कोफिशियंट प्लस वन इन कोफिशियंट को रखा हमने जीरो के इक्वल एंड यहां से हमें मिल गया इसको मैं लिख देती हूं एक्स इज इक्वल टू वन तो पैरल टू वाई एक्सिस भी हमें एक एसिमटोट मिल गया आपका जो क्वेश्चन गिवन है उसकी डिग्री क्या है थ्री तो यानी कि हमें तीन एसिमटोट चाहिए दो तो मिल गए थर्ड को फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे हमारा हाइएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है थर्ड डिग्री है थर्ड डिग्री टर्म्स में आप एक्स इज इक्वल टू वन वाई इजल टू एम पुट करके जो रिमेनिंग एसिमटोट है वो फाइंड करेंगे ओके okay? देन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से m माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो एम की वैल्यू फाइन करेंगे इसमें मैंने m कॉमन में ले लिया अब यहाँ से हमें m की दो वैल्यूज मिल गई ठीक है m इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू जीरो मीन्स पैरल टू x एक्सिस तो वहां से हमें जो एसिमटोट मिलना था वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो हमें यहाँ से केवल एक एसिमटोट निकालना है जिसके लिए m इज इक्वल टू वन है ओके okay? m इज इक्वल टू वन मिला मुझे और जो ये मेरा टर्म था ये फाइव थ्री एम मिला अब मैं सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइव थ्री डैश एम निकालूंगी आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी विद रिस्पेक्ट टू एम वन माइनस टू एम हो जाएगा एंड सी की वैल्यू हो जाती है ओके okay? तो हमें फाइव टू एम भी फाइंड करना पड़ेगा फाइव टू एम मीन्स आपको वो टर्म चाहिए जिनकी डिग्री है सेकेंड देखिए सेकेंड डिग्री टर्म आपके पास क्या है एक्स वाई वाई स्क्वायर यहाँ पे हम x इजल टू वन वाई इजल टू एम पुट करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा m प्लस एम स्क्वायर ठीक है सो आई विल राइट हियर c इज इक्वल टू माइनस फाइव टू एम फाइव टू एम क्या है आपका m प्लस एम स्क्वायर अपॉन फाइव थ्री डैश एम वन माइनस टू एम अब हमें क्या चाहिए एट m इज इक्वल टू वन पे हमें चाहिए तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस टू दैट इज माइनस टू अपॉन माइनस वन ये कट हो गया आपको मिल गया यहाँ से टू जो थर्ड एसिम टूट है वो आपको मिला वाई इज इक्वल टू एम आपका था वन यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस सी यानी कि टू तो आपको जो थ्री एसिम टूट मिले क्या क्या मिले ओके अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या पता होता है एन इन टू एन माइनस टू होता है ठीक है ना एन हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें कर्व की डिग्री क्या है थ्री देन यहाँ से सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल गई थ्री वो थ्री पॉइंट मिल गए अब हमें शो करना है कि वो लाइक करेंगे द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो उसके लिए जो एसिम टोट्स आए उसकी ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए कंबाइंड इक्वेशन चाहिए ठीक है ना तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन y इंटू एक्स माइनस वन एंड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो इसे सिंप्लीफाई करें 
तो सिंप्लीफाई करने पे जो एंटीफिकेशन क्या मिल जाएगी ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इंटू दिस यहाँ से मिल जाएगा हमें ठीक है इस तरीके से सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस एक्स वाई एंड टू एक्स वाई सिंप्लीफाई करके आ जाएगा एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एस इम्प्रोड हमें मिल गई और हमारे पास जो जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास दैट इज ठीक है अब हमें ये जो ज्वाइंट इक्वेशन मिली एस इम्प्रोड की और जो गिवन इक्वेशन थी इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से मिल जाएगा वो कर ओके Hence the three points lie on the curve f is equal to this whole minus this. अब देखिए इसको जब हम सेपरेट करते हैं एंड इसे सॉल्व करने पर देखिए माइनस टू वाई माइनस एक्स एंड ये माइनस प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू जीरो ठीक है एंड इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखें माइनस एक्स एंड माइनस टू वाई प्लस वाई दैट इज माइनस वाई इक्वल टू जीरो या फिर मैं माइनस से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो तीन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाई करेंगे इस कर्व पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो पे ठीक है तो इस तरीके से आप किसी गिवन कर्व के अकॉर्डिंग उसके एसिम को फाइंड करके ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे एसिम की एंड देन जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उससे उसे सेपरेट करने के बाद जो रिमेनिंग कर मिलता है वही वो कव है जहां वो स, वो पॉइंट्स लाई होते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करें ओके क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट द एसिम ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट द कर्व इन एट पॉइंट्स एंड विच लाई ऑन अ सर्कल तो कैसे करें इसे देखिए सबसे पहले हमें इसके लिए एसिम फाइंड करने हैं गिवन इक्वेशन को मैं लिख देती हूँ इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो हमने इस फॉर्म में लिख दी अब हम फाइंड करते हैं एसिम टोट पैरल टू एक्स एक्सिस पहले तो एक्स की हाईएस्ट पावर है आपके पास यहाँ पे एक्स पावर फोर एंड एक्स पावर जो हाईएस्ट है इसका कोफिशियंट है वन दैट इज कॉन्स्टेंट मीन्स आपके पास एक्स एक्सिस के पैरल इक्वेशन नहीं है एसिम की ओके अब बढ़ते हैं हम पैरल टू वाई एक्सिस एसिम टोट तो y की जो हाइएस्ट पावर है वो है यहाँ पे y पावर फोर यहाँ पे भी अगेन कांस्टेंट आ गया थर्टी सिक्स मीन आपके पास y एक्सिस के पैरल भी क्या एसिम नहीं है ठीक है तो अब हम इसका जो नॉर्मल मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं तो हमारे पास जो हाइएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उन सब में हम एक्स इज इक्वल टू वन वाई इजल टू एम रखते हैं एंड हाइएस्ट डिग्री टर्म्स हमारे कौन कौन से है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है फोर्थ डिग्री टर्म हाइएस्ट यानी कि इन टर्म्स में हम x इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू एम पुट करते हैं ओके दैट इज वन माइनस थर्टीन एम स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स एम पावर फोर ओके इसको हम जीरो पुट करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो आई कैन राइट तो यहाँ पे फैक्टर करने पे मुझे क्या मिला थर्टी सिक्स एम पावर फोर माइनस थर्टीन एम स्क्वायर को मैंने लिख दिया माइनस नाइन एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर एंड प्लस वन इक्वल टू जीरो सॉल्व करें इसे नाइन एम स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे बचा फोर एम स्क्वायर माइनस वन एंड यहाँ पे मैं वन कॉमन लेती हूँ नेगेटिव का तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर फोर एम स्क्वायर माइनस वन एंड फोर एम स्क्वायर माइनस वन यहाँ से भी यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा नाइन एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई फोर या फिर एम की दो वैल्यूज आ जाएंगी वन बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी वन बाई नाइन एंड यहाँ से भी एम की दो वैल्यूज आ जाएंगी वन बाई थ्री कॉमा माइनस वन बाई थ्री तो एम की हमें चार वैल्यूज मिल गई अब हमें सी की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए एक कम डिग्री का यानी कि हमें फोर्थ डिग्री का टर्म मिल गया था अब हम थर्ड डिग्री टर्म निकालेंगे पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू वन वाई इजल टू एम कौन कौन से टर्म में थर्ड डिग्री टर्म हमारे पास है ये वाला टर्म ये वाला टर्म और यहाँ ठीक है तो हमें मिल जाएगा 5m माइनस फाइव एम स्क्वायर माइनस थर्टी एम क्यू ये 5 3m की वैल्यू मिल गई एंड 5 4m जो हमारे पास था उसका हमें चाहिए डिफ्रेंशिएशन तो वो टर्म क्या था हमारे पास ये वाली इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13 इंटू टू हो जाएगा 26m एंड प्लस 13 इंटू फोर एम क्यू वन फोर्टी ओके C इज इक्वल टू क्या होता है तो C की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ M मिल गई अब M के अकॉर्डिंग हम C की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे पहले हम 
एम इज इक्वल टू रखे हाफ सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें इसके अकॉर्डिंग तो इस तरीके से हमने जब फॉर्मूले में m की वैल्यू रखी तो c की हमें वैल्यू मिल गई m इज इक्वल टू वन बाई टू रखने पे c की वैल्यू मिली वन बाई टू ठीक है तो आप सिमिलरली कर सकते हैं m इज इक्वल टू वन बाई टू पे c आपको हाफ मिला m इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू पे सॉल्व करेंगे तो c आपको जीरो मिल जाएगा एम इज इक्वल टू वन बाई थ्री पे आपको c की वैल्यू जीरो मिल जाएगी एंड एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री पे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी वन बाई थ्री तो इस तरीके से हमें चार एसिम टोट मिल गए x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो एंड जो फोर्थ वाला है x प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ओके अब हमें क्या चाहिए इन एसिम टूट्स का ज्वाइंट इक्वेशन ठीक है एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिली वो मिली एक्स पावर फोर माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस थर्टीन वाई फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस थर्टी वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन आ गई किसकी एसिम टूट्स की अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या थी ये हमारे पास गिवन काव की इक्वेशन है ठीक है तो हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन आ गया एसिम टूट की एंड गिवन कब की इक्वेशन अब इन दोनों का डिफरेंस करें तो हमें वो प्लेन मिल जाएगा जहां हमें एट पॉइंट लाई कराने ठीक है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई वो क्या मिल जाएगी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्योंकि सेम है सब्ट्रैक्शन में कट जाएंगे एंड दिस एक्स वाई ऑल्सो तो रिमेनिंग टर्म जो हमारे पास बचा वो क्या बचा दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई स्क्वायर एंड माइनस वन प्लस वन बन जाएगा इक्वल टू जीरो ओके तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या रिजल्ट मिला हमें माइनस सेवन वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर दैट इज माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इस वन को मैं ले जा लेती हूँ उधर दैट इज माइनस वन ठीक है एंड अब मैं क्या करती हूँ पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देती हूँ माइनस वन से तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन को मैं लिख देती हूँ वन का स्क्वायर अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड हमें जो प्रूव करना था कि वो एट पॉइंट्स लाई करें किसी सर्कल की इक्वेशन पे एंड ये जो आपको इक्वेशन मिली रिप्रेजेंट करती है किसी इक्वेशन को जो इक्वेशन किसकी है इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है एंड यहाँ पे रेडियस है वन ओके okay? तो ये वाली इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है एंड रेडियस है वन एंड हमें यहाँ पे शो करना था कि वो कब कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं एट पॉइंट्स पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हम जब निकालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है फॉर्मूला एन इन टू एन माइनस टू ओके एंड आपके पास जो कर्व था वो था फोर्थ डिग्री का तो फोर इंटू फोर माइनस टू फोर टू जट तो इस तरीके से हम शो करेंगे कि एट पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल पे लाइक करें ओके okay.